ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சவுந்தர் அசர்பர்ஜனோட கேபிட்டல் பாக்கூலேருந்து பேசுகிறேன் இன்னைக்கு என்னோட ட்ராவல் வாகோட தேர்ட் டே நீங்கள் இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ராவல் வாகில் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து குபுஸ்தான் அப்படிங்கிற பிளேஸ்க்கு தான் போக போகிறோம் அதுக்காக தான் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேனெல்லாம் இருக்குது இங்கேருந்து வெவ்வேறு இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ஆறு பிரபலமான அசர் பர்ஜானில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலாத்தலங்களை காட்ட போகிறாங்க லெட்ஸ் கண்டினியூ த ஜேர்னி இப்போ வேன் வந்து கிளம்பிடுச்சு இந்த ஃபுல் டே ட்ரிப்புக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கைடும் இருக்காரு இதோட பிரைஸ் இந்த ஃபுல் டே ட்ரிப்புக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா அசர் பெர்ஜானோட மனாத்தில் வந்து அறுபது மனாத் வருது இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக மூவாயிரம் ரூபா வருது இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது இந்த பக்கு சிட்டி அந்த ரோடு ஹைவே எல்லாம் தான் உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு மாஸ்க் தான் இதோட பேர் வந்து பிபி ஹெய்பாத் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது தான் இந்த பிபி ஹெய்பாத் மாஸ்கோட வியூ இதுதான் அந்த மாஸ்க் அழகான மாஸ்க் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாஸ்க் வந்து கடற்கரை ஓரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாஸ்க்கை பார்க்குறதுக்கு இந்த லொக்காலிட்டியும் நல்லா மனரம்யமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு சீ போர்ட் இருக்குது இந்த மாஸ்கோட வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸு ஃபுல்லாக மக்கள் வந்து கூடுறதுக்காக இங்கே பெரிய இடம் விட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த மாஸ்க்கு உள்ளே நுழைய போகிறோம் நம்ம செருப்போ ஷூபோ போட்டிருந்தோன்னா அதை கலட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய ஷூ ரேக்கில் வச்சுட்டு பெண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே உட வச்சுருக்கிறாங்க தலையை கவர் பண்ணிவிட்டு முழு அங்கி மாதிரி உடைகள் அணிஞ்சிட்டு தான் இந்த மாஸ்க்குள்ளே நுழையணும் மாஸ்க்கு உள்ளே என்ட்ரி ஆனிங்க அப்படின்னா இது ஒரு தர்கா இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது இந்த மாஸ்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரேயர் ஹால் தான் தொழுகை நடத்தக்கூடிய இடம் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த டோம் வந்து எவ்வளோ வேலைப்பாடுன்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ கொபுஸ்தான் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிற வழியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஒரு பிரேக்குக்காக வண்டி நிறுத்தியிருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இங்கே எல்லா பொருட்களுமே இருக்குது பாருங்க இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கேக்கு பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பலகாரங்கள் பாருங்க வாட் இட்ஸ் நேம் இந்த அசர் பர்ஜானில் இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஊர் மொழி தான் அதிகமாக பேசுறாங்க இப்போ நான் வந்து பாக்குலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கொபுஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் கொபுஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் மியூசியத்தை தான் நம்ம இப்போ விசிட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து யுனெஸ்கோவோட வேர்ல்டு சைட்டில் வந்து ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் உள்ளே போய் காட்டுற அந்த நேஷ்னல் மியூசியம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இதுதான் அந்த நேஷ்னல் மியூசியத்துக்கு போகக்கூடிய வழி எங்கு பார்த்தாலும் பாறைகள் தான் இந்த நேஷ்னல் மியூசியத்தில் உள்ள போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இந்த படிக்கட்டினோடைய வழியாக தான் நம்ம போகணும் இந்த மியூசியம் வந்து ஒரு ஓப்பன் மியூசியம் இங்கே பாருங்க மக்கள்லாம் போய் ஒரு ஒரு இடத்துல அந்த பாறைகளை பற்றின விவரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்துட்ருக்காங்க ஏன் இந்த இடம் வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அப்படின்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு எத்தனையோ மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே இங்கே வந்து இந்த பாறைகளில் அழகான ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்க இங்கே குகை மாதிரி இருக்கு இதுலேயும் பலவிதமான ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க இங்கே பாருங்க மக்கள் எல்லாமே இருந்ததை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ 
இந்த கொபுஸ்தான் நேஷனல் மியூசியத்தில் வந்து என்னால் எல்லா பகுதியும் உங்களுக்கு காட்ட முடியல ஏன்னா வெவ்வேறு இடங்களில் பாறைகளுக்குள்ளே வந்து பலவிதமான ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு அந்த மொத்த வியூவும் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாறைகள் எல்லா பாறைகளிலுமே வந்து அழகழகான ஓவியங்களை அந்த காலத்திலே வரைஞ்சிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்த சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பாறையாக பார்த்து ரசித்து போயிட்டுருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த நான் பாறையை தட்டுறேன் இதில் பலவிதமான சப்தங்கள் இந்த பாறையில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இதில் மியூசிக் உண்டாக்கியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த எங்கே இருக்கிற அப்படின்னா மட் வல்கனோ எரிமலை இந்த ஊரில் அசர் பெர்ஜானில் ஒரு தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த எரிமலைகளில் எழுநூறு எரிமலை எரிமலையில் வந்து முந்நூற்றம்பதுக்கு மேலான எரிமலை வந்து அசர் பெர்ஜான் நாட்டில் தான் இருக்குது வெவ்வேறு இடங்களில் வந்து இந்த எரிமலை இருக்குது இந்த இந்த எரிமலைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்து லார்ஜஸ்ட் வல்கோனம் வந்து இந்த அசர் பெர்ஜான் இருக்கிறதுனால கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிரூபிக்கப்படாத ஒரு மக்கள் உண்மை என்ன அப்படின்னா இந்த எரிமலையில் வந்து குளித்து இந்த மண்ணை வந்து நம்ம மேலெல்லாம் அப்ளை பண்ணி இது பண்ணுறப்போ நிறைய வியாதிகள் வந்து குணமாகுதுன்னு சொல்லி இந்த உள்ளூரில் இந்த அசர் பெர்ஜா நாட்டு மக்கள் நம்புகிறாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க இந்த எரிமலை இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குது இங்கே பாருங்க நான் காட்டுறதான் அந்த மட்வால் கானோ இங்கே பாருங்க இங்கே வருது பாருங்க இங்கே வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இங்கே வரக்கூடிய இந்த மண்ணை வந்து பாட்டிலை சேகரித்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து தேய்ச்சி இதை நம்ம குளிக்கிறப்ப நிறைய வியாதிகள் குணமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல எங்களுக்கு காமிச்ச வல்கோணலையே இந்த வல்கோணம் தான் அளவில் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மட்வால் கானோலாம் பார்த்துட்டு இப்போ லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக திரும்ப ரிட்டன் வந்து இந்த பாக்கு சிட்டிக்கு வந்துட்டுருக்குறோம் இந்த சிட்டியோட அழகான வியூ தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த முன்னாடி தெரியறது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஐக்கானிக் டவர் தான் அதாவது பக்குவோட ஃபேமஸ் டவர் ஃப்ளேம் டவர்ஸ் வருகிற ஏப்ரல் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பதாம் நாட்களில் வந்து இங்கே ஃபார்முலா ஒன் கார் ரேஸ் நடைபெறுகுது அதனால் வந்து ரோட்டோட இரு புறங்களிலும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பாதுகாப்பாக அரண் அமைச்சிருக்கிறாங்க இங்கே கேலரி இருக்குது மக்கள் உட்காந்து வியூ பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கேலரின்னு சொல்லி இந்த பாக்கு சிட்டியோட வியூ தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரோடோட ரெண்டு பக்கமும் மரங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க மக்கள் உட்கார்றதுக்கு பெஞ்சஸ் இருக்குது இங்கே நான் கவனித்து பார்த்தப்போ ரெண்டு வகையான பில்டிங்ஸ் இருக்குது நல்லா ஓல்டு ஆர்கிடெக்சர் பில்டிங்ஸ் இருக்குது சேம் டைமில் மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சரில் கட்டிய பில்டிங்ஸும் நிறையா இருக்குது இப்போ லஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கிறோம் இப்போ உள்ளே போய் என்னென்ன மெனு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆம்பியன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக டைனிங் டேபிள் சேர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆம்பியன்ஸுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் பல வகையான சலாடு இருக்குது ஒரு எல்லாம் ஃபுல்லாக பிளேட்டில் வந்து பல வகையான சலாட்ஸை இப்படி பாலித்தின் ரேப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு சலாடும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆலிவ்ஸு பல வெரைட்டியில் இருக்குது சீஸு குக்கும்பர் டொமேட்டோ இதுதான் அந்த பிபி ரெஸ்டாரண்ட்டோட மெனு கார்டு நான் என்ன ரெசிபி ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா சரி ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சூப்பு வெரைட்டி ட்ரை பண்ணலான்னு 
இங்கே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சூப் இருக்குது சரி ஓகே நான் சிக்கன் சூப் குடிக்கலான்னு சொல்லி சிக்கன் சூப் ஆர்டர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சாலிடாக மீல் ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தா இங்கே வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் புலாவ் இருக்குது பாருங்கள் புலாவ் தான் வந்து இவங்க லாங்குவேஜில் பிளாவுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாங்க சிம்பிள் பிலாஃப்னால் சிம்பிள் பிளெயின் புலாவ் பேர்பெரி புலாவ் பீன்ஸ் புலாவ் செர்ரி புலாவுன்னு சொல்லி பல வகையான புலாவ் இருக்குது இதில் நீங்கள் மிக்ஸடு புலாவுன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஊரில் மிக்ஸடு ரைஸ் மாதிரி இங்கே எல்லா ரைஸும் மிக்ஸ் பண்ண புலாவ் இது இது வந்து பேக்ஸ்லா புலாவுன்னு சொல்லி சிக்கன் புலாவ் நான் ஆர்டர் பண்ண சிக்கன் சூப் வந்துருச்சு இதுதான் அது இந்த சிக்கன் சூப் வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது குடிக்கிறதுக்கு இந்த சிக்கன் சூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் பொட்டேட்டோ அதுக்கப்புறம் கேரட்டு சில ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் அடுத்து ஆர்டர் பண்ண பீன்ஸ் புலாவ் வந்துருச்சு இதான் அந்த பீன்ஸ் புலாவ் பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது நம்ம ஊரில் கீ ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு பிளாக் டீ ஆர்டர் பண்ணேன் இங்கே பாருங்கள் பிளாக் டீ வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நல்லா ஒரு கப்பு வந்து அழகாக இருக்குது இந்த பிளாக் டீயோட கப்பு அலாங் வித் லெமன் பீசஸும் கொடுத்துருக்காங்க சுகர் க்யூப்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் வேணுங்கிற அளவுக்கு சுகரை பிளாக் டீ வந்து சுகரை வந்து டீயில் மிக்ஸ் பண்ணாமல் சுகரை வந்து வாயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் டீ குடிக்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ரோடுகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் கார்களை தான் பார்க்க முடிஞ்சுது இங்கே டூ வீலர் வந்து இங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல டூ வீலர் வந்து ஒன்லி டெலிவரி ஃபுட்டு டெலிவரி அந்த மாதிரி டெலிவரி பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அசர்பைஜான் நாட்டில் உள்ள முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம் தான் இந்த எனார் தக் எனார் தக் அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் வந்து ஃபயர் மவுண்டன் ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இங்கே எரியக்கூடிய நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எரிஞ்சிட்ருக்கு இந்த நாடே தன்னை வந்து லேண்ட் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நான் பக்கத்தில் போய் உங்களுக்கு இந்த ஃபயர் மவுண்டனை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த நேச்சுரல் கேஸ் இயற்கையாக எரிஞ்சிட்ருக்கிற இந்த இதுதான் இந்த ஃபயர் மவுண்டன் சில நேரங்களில் இது வந்து பத்தடி உயர வரையும் எரிஞ்சிட்ருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோட கதை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இங்கே உள்ளூர் வாசிகள் வந்து ஆடு மேய்ச்சிட்டு இங்கே வந்தப்போ இங்கே எதாச்சியாக தீ பற்ற வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே அப்போ பற்ற வச்ச தீ தான் இன்றைய நாள் வரை எரிஞ்சிட்ருக்கு இங்கே ஃபோட்டோ ஸ்பாட்டாக வந்து எனார் தக் அப்படிங்கிற நேமில் இங்கே வச்சுருக்காங்க வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க சில நேரங்களில் இங்கே வந்து ஃபயர் ஷோவும் நடைபெறது உண்டு அதுக்காக இங்கே கேலரி வச்சுருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு இப்போ நான் காட்டுற இந்த இடத்துல முந்தைய ஆண்டுகளில் இங்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பலவிதமான பொருட்கள் அதாவது கற்களால் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இங்கே வந்து ஒரு மண் குடுவை மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து மில் ஸ்டோன் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது இது வந்து ஸ்டோன் பேசின் இதுவும் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது அந்த மாதிரி பலவிதமான கற்களால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்வைக்காக பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் சூரியனை குறிக்கும் விதமாக செய்யப்பட்ட ஒரு கல் தான் இங்கே பாருங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த கல்லில் வந்து இங்கே இந்த சூரியனோட உருவம் இங்கே பதிச்சுருக்காங்க உருவத்தை இந்த கல் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு கல் மாதிரியே தெரியல உங்களுக்கு க்ளோசர் வியூவில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த கல்லோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணுறேன் இதை பார்த்தா கல் மாதிரியே தெரில இங்கே பாருங்கள் இப்போ என் பின்னாடி தெரியறது வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை தான் இந்த கோட்டை இதோட பேர் வந்து ரமணா கேஸ்டல் இது எதுக்காக கட்டியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா 
அந்த காலத்தில் வந்து எதிரி நாடுகளோட படையெடுப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த கோட்டை கட்டியிருக்கிறாங்க நான் உள்ளே போய் உங்களுக்கு இந்த கோட்டை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த ரமணா கேஸ்டல் கற்களால் கட்டியிருக்கிறாங்க நம்ம உள்ளே போகலாம் இதுதான் அந்த கோட்டையோட நுழைவு வாயில் நம்ம உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கிருந்து ஒரு வாட்ச் டவர் கட்டியிருக்கிறாங்க அதாவது படைகள் எதிரி நாடுகள்லேருந்து வந்து பார்க்கறதுக்காக இங்கே பாருங்கள் பெரிய வாட்ச் டவர் இதுக்கு மேலே போர் வீரர்கள்லேருந்து எப்போதுமே வந்து பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க நான் மேலே போய் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது இந்த வாட்ச் டவரை இந்த குறுகிய படிக்கட்டுகள் வழியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் ஏறி வந்துட்டேன் என்ன தான் உள்ளே இருக்குன்னு பார்க்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் இதுதான் இந்த வாட்ச் டவரோட ஃபுல் வியூ இங்கே பாருங்கள் அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு இங்கே துவாரங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இதிலிருந்து வீரர்கள் வந்து எதிரி நாட்டோட படையெடுப்பு இதிலிருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த வாட்ச் டவரோட ஃபுல் வியூ இப்போ நான் காட்டுற இந்த குறுகிய படிக்கட்டு வழியாக ஏறி இந்த கேஸ்டில் இந்த கோட்டையோட மேல் பகுதிக்கு நான் வந்துட்டேன் இந்த மேல் பகுதியிலிருந்து இந்த வாட்ச் டவர் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க இதுதான் அந்த வாட்ச் டவர் இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளை தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லா வீடுகளுமே ஸ்லோப்பு ரூஃபாக தான் இருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி க்ளோசர் வியூவில் காட்டுறோம் பாருங்க ஒரே மாதிரி வீடுகள் இப்ப நான் இருக்கிற இடம் வந்து அச்சக் ஃபயர் டெம்பிள் ஆஃப் பக்கு அத்தஷ் அப்படின்னா பெர்ஷிய மொழியில வந்து ஃபயர்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு பழமையான வழிபாட்டு தலம் இங்க யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து வழிபட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஹிந்துக்கள் சீக்கியர்கள் ஜெரோசியன்ஸ் இவங்க மூணு மதத்தினரும் இங்கே வந்து வழிபட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இந்த கோவிலை உள்ளே போய் நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டு கற்களால் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலோட வெளிப்புற தோற்றம் தான் இது இதுதான் இந்த கோவிலுக்குள்ள நுழைவு வாயில் இதுதான் அந்த கற்களால் கட்டப்பட்ட ஃபயர் டெம்பிள் இந்த கோவில் வந்து பென்டகன் வடிவம் ஐந்து பக்கங்களை கொண்டு கட்டியிருக்காங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இந்த ஃபயர் டெம்பிளோட அஞ்சு சைடு பென்டகன் ஷேப்ல கட்டியிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம அந்த ஃபயர் டெம்பிளோட ஆல்டருக்கு போலாம் பாருங்க இதுதான் அந்த ஆல்டர் இங்க தீ எப்போதுமே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த தீ வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை இயற்கையாவே எரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்றாம் அலெக்சாண்டர் வந்து இந்த இடத்த அவர் வந்து விசிட் பண்ணதுனால இங்க வந்து ஒரு கேஸ் பைப் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்போதுமே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இங்க பாருங்க இந்த ஃபயர் டெம்பிள் இதுதான் அந்த ஆல்டர் பிரமிடு வடிவத்தில் மேலே பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபயர் டெம்பிளோட ஆல்டரோட ஒரு சாம்பிள் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ் அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி அதை வந்து வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போர்டில் இந்த அசர்பெர்ஜான் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ்க்கு மிகவும் பேர் பெற்றது தலைமுறைகளாக இங்கே ஆயில் அண்ட் கேஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த சுரக்கண்ணி ஆயில் அப்படின்னு இந்த இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஆயில் ஒயிட் ஆயில் வந்து 
இதோட சிறப்பை வந்து நல்லா குணமாக்கும் தன்மை கொண்டது பர்டிகுலர்லி ஒன்றர்ஃபுல்னு சொல்லி இதில் எழுதியிருக்காங்க இந்த ஃபயர் டெம்பிள் வந்து ஒரு பாறையின் மேலே ராக் மேலே தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் காட்டுற இந்த இடம் வந்து மறித்தவர்களை வந்து இங்கே வச்சு எரிச்ச இடம் தான் இந்த இடம் இந்த ஃபயர் டெம்பிளை வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி இப்போ புதுப்பிச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபுல்லாக கடைகள் இருக்குது சிவனியர் ஷாப்ஸ் இதுதான் அந்த ஃபயர் டெம்பிள் ஃபுல் டே டூரை முடிச்சுட்டு நாங்கள் தங்கி இருக்கிற ஹோட்டல் கிரிட்டன் போயிட்டு இருக்கிறோம் போகிற வழியில் தான் இந்த ஃபுல் டிராஃபிக் ஆனாலும் பாருங்கள் மக்கள் யாருமே வந்து முந்தி அடிக்கிறதில்ல ஹார்ன் கொடுக்கறதில்ல டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டிராஃபிக்னு நல்ல பசி இப்போ மணி வந்து ஒம்பதே முக்கால் ஆகுது என் லாட்ஜ் பக்கத்தில் ஏதாவது ஹோட்டல் இருக்கான்னு சொல்லி நடந்து வந்தப்போ இங்கே ஒரு துருக்கி ஹோட்டல் இருந்தது அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள உள்ள நனைஞ்சு பார்க்கலாம் என்னென்ன ரெசிபீஸ் இருக்கு இதுதான் அந்த துர்க்கிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டோட மெனு கார்டு இந்த மெனுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தவுக் துருவுங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஷவர்மா டைப்பு இதில் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் மனாத்து சிக்ஸ் மனாத் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க நான் தவுக் துரும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி மற்ற ரெசிபீஸ் எல்லாமே எனக்கு என்னென்னு தெரியல எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் நேமில் இருக்குது இப்போது நான் ஆர்டர் பண்ண இந்த டிஷ் வந்துருச்சு இதோட பேர் வந்து தவுக் துரும் இதை வந்து ஒரு கவரில் இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஷவர்மா கொடுத்த மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நல்லா டேஸ்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து சிக்கன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆலிவ்ஸு சலாடெல்லாம் வச்சுருக்காங்க டேஸ்ட் ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக இருக்குது இப்போ அந்த தவுக் தூரம் ஷவர்மா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு நல்ல பசி ஒரு சூப்பு ஆர்டர் பண்ண இந்த சூப்புக்கு வந்து இது சேம் எல்லா பக்கம் இதே சூப்பு தான் லென்டில் சூப்பு நீங்கள் ஸ்பைஸ் வேணும்னா இங்கே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட லெமனை வந்து நீங்க ஸ்கீஸ் பண்ணிடலாம் அந்த சூப்ல லெமனை நான் ஸ்கீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்கீஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இதுல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளோட டேஸ்ட் வரணுங்கிறதுனால ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சூப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா இருக்கு ஆனா என்ன கொஞ்சம் சூப் சூடா இருந்தா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறி இப்ப மணி வந்து இங்க பத்தாகுது இங்க இருக்கக்கூடிய வீதிகளை தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பத்து மணிக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு பிஸியா இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க கிச்சன் இப்ப நான் அந்த துர்க்கிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சரி பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஒரு வாக் போகலான்னு சொல்லி வந்தேன் அப்போ எனக்கு இந்த தென்பட்டை தான் இந்த ஃபவுண்டன் இதுக்கு பேர் வந்து ஒயிட் லில்லிஸ் ஃபவுண்டன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து பாக்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸியஸ்ட்டு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு தான் இது இதோட பேர் வந்து நிசாமி ஸ்ட்ரீட் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமுமே வந்து அழகழகான ரெஸ்டாரண்ட்ஸு அதோட ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த டைம் மணி பத்து மணிக்கு மேலே ஆகுது இந்த சமயத்திலும் நிறைய ஆட்கள் வந்து இங்கே வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட நான் இந்த ஸ்ட்ரீட்டை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே ஃபுல்லாக அழகாக வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வந்து ஆளுக உட்காந்துருக்காங்க ஆட்களும் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரீட்டை உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க இந்த டைமுக்கு எவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்குன்னு பாருங்க நான் அப் டு த எண்டு வர போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நைட் லைஃப் வந்து இங்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாக்குல ஹ 
யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்ன உடனே மக்கள் எல்லாமே இளைய தலைமுறைகள் எல்லாமே ரொம்ப குஷியாயிடுறாங்க எல்லாருமே ஹாய் சொல்லிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள் தான் அந்த மொத்த ஸ்ட்ரீட்டோட வியூ காட்டுறேன் இது ஃபுல்லாகவே ரெஸ்டாரண்ட்டாக தான் இருக்குது பாரு நானும் கண்டினியூஸாக வாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அப் டு ஒரு சர்டன் லெவல் வர வரையும் இப்போ இங்கேயும் வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் எவ்வளோ மக்கள் கூட்டம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கடைகளை தான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு ஷாப் மாதிரி இங்கே ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கான் இந்த ஷாப்பில் எல்லா பொருட்களுமே உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த தண்ணி சிகரெட்ஸ்லேருந்து எல்லா பொருட்களும் இங்கே கிடைக்கும் அங்கங்கே இந்த சிட்டியோட எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஷாப்ஸு இங்கே பக்குவோட ஹார்ட் ராக் கஃபே வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதுதான் இந்த பக்குவோட ஹார்ட் ராக் கஃபே இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ட்ரெடிஷ்னல் பில்டிங்ஸு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டேச்சு வச்சுருக்காங்க இங்கே ஒரு அழகான இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேச்சு இருக்கு பாருங்க அதுதான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் பாருங்க இப்ப நான் இங்க இருக்கக்கூடிய அழகான பலவித ரெஸ்டாரண்ட்ஸுகளை தான் காட்டுறேன் எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி பாருங்க நல்லா நைட் லைஃபுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு குடும்பத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட இங்க வந்து எல்லாருமே நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயும் ஃபர்தராக அப்படியே வாக் போகிறேன் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பரபரப்பாக மக்கள் வந்து நைட் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பாருங்க என்னோட இடது கை பக்கம் வந்து ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு வீடு மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இது எதுக்காக அப்படின்னா அடுத்த வரக்கூடிய வாரங்களில் வந்து இங்கே ஃபார்முலா ஒன் ரேஸ் நடக்குது அதோட செலிப்ரேஷனுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயும் பாருங்கள் மக்கள் வந்து எப்படி போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பாருங்க இங்க இன்னொரு ஸ்ட்ரீட்டு எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் வெள்ளம் தான் நல்லா பிஸியா இந்த டைம்ல ஆளுக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரியே இங்க வந்து மக்கள் எல்லோட எல்லோரிடத்தோட ட்ரெஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாகரீகமாக தான் இருக்காங்க எங்கேயுமே குப்பை போடுறது இல்லை அதுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் தான் டஸ்ட்பினில் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா இடங்கள்லேயுமே வந்து மக்கள் இவ்வளோ பேர் நடந்தாலும் அதிக சத்தம் இல்லை
இங்க பாருங்க இந்த ரைட் சைடில் வந்து இங்கே ஒரு அழகான ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸுமே மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிளாஸில் கவர்டாக நல்ல ஆம்பியன்ஸோடு தான் வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சவுந்தார் வெல்கம் டு பக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் நைஸ் மீட்டியூ இந்தியா இந்தியா வெல்கம் யூ லைக் இப்போ இங்க இருக்க கூடிய இன்னொரு வீதிக்கு வந்துட்டேன் அந்த வீதியும் காட்றேன் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லி இதோ எல்லா இடங்களையும் ஆளுங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸா நின்னு ஃபேமிலி फ्रेंड्सா அந்த மாதிரி பேசிட்டு என்ன ரீசன் அப்படினா இனி வர கூடிய நாளையில இருந்து இங்க ரமதான் ஹாலிடே அதனால தான் வந்து கூட்டம் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு பாருங்க இந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஃபவுண்டனும் இந்த இடத்துல ஒரு அழகான ஃபவுண்டனும் இருக்கு அந்த ஃபவுண்டன் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த பக்கு சிட்டியில் எங்கே போனீங்கனாலும் மக்கள் பொழுதுபோக்குக்காக தான் நிறையா வச்சுருக்காங்க அதாவது பார்க்குற இடங்கள் எல்லாம் ஃபவுண்டன் பெஞ்சு மக்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இடங்கள் நிறையா இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இங்கே எவ்வளோ மக்கள் கூட்டமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த பக்கம் பாருங்க இங்க எவ்வளவு கூட்டமா இருக்காங்கன்னு சொல்லி இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கூட்டர்ஸ் நீங்க ஹையர் பண்ணிக்கலாம் ஹையர் பண்ணிட்டு இந்த சிட்டியை நீங்க சுத்தி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட் தான் அது இங்கேயுமே நல்லா இருக்கு இங்க பாருங்க ரெண்டு பக்கம் கார் பார்க் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு சைட்ஸ்லயும் வந்து பலவிதமான ரெஸ்டாரண்ட்ஸு இப்போ மணி பதினொன்று ஆகுது இந்த டைம்லேயுமே மக்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்காங்க